ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹൗസ് ബുക്ക് ഹൗസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ സൗപർണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ് പ്ലേയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറേ പേര് ഈ വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോ പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോമലി ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോമൽ ടോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ അതിനെ അതേ വീത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ സൗപർണിക എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ നോക്കാം നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആദ്യം നമുക്ക് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടറായിട്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് അറിയുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ടീച്ചറൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമിനൻറ്റ് അക്കാഡമീഷ്യൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആൻഡ് ഓൾസോ വേഴ്സിറ്റൈൽ ആക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്രിറ്റീക് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേ റൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അയാൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് മാവേലിക്കര ആലപ്പുഴയിലാണ് ജനനം ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ് എൻ എസ് എസ് കോളേജ് പന്തളത്തിലാണ് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് നമ്മളെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ആസ് എ ടീച്ചറാണ് അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് പിന്നീട് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹി വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സിൽ സോറി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയ്ക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആസ് ആൻ ആക്ടർ ഹി വാസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ റോൾസ് അല്ലേ മറ്റു സിനിമയിലൊക്കെ ആ അപ്പം അതാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് പിന്നെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ആൻഡ് ഹെസ് പോപ്പുലർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ വെള്ളിയാഴ്ച പഠിപ്പുര കുമാരൻ വരുന്നില്ല ആൻഡ് സൗപർണിക ഈ സൗപർണിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി വിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ പ്ലേ ആണ് സൗപർണിക കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സൗപർണികയ്ക്ക് ആ ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൗപർണിക പോവാം ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൗപർണിക സൗപർണിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡ്രാമയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു രണ്ട് കഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാലടി നമ്പൂതിരിയുടെ കഥയും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി അല്ലെങ്കിൽ വെൺമണി നമ്പൂതിരി അവരുടെ ഒരു കഥയും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ ഇനി കഥയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് സൗപർണിക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡ്രാമയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യക്ഷീനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫീമെയിൽ വാമ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്രസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു യക്ഷയ്ക്ക് എന്താവണം മനുഷ്യനാവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആൻഡ് ഈ ഈ ഒരു കോമൺ മാനിന് ഒരു ഗന്ധർവ ആവാനുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ മാൻ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലേ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണോ ഡ്രാമയാണോ എന്തോ ആ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നീക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാം അതോ അത് അവസാനം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്ലേ സൗപ്പൻഡികയിൽ ടെക്നീക്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ദ പ്ലേ സൗപർണിക ഡിസേർവ്സ് മച്ച് അറ്റൻഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻ്റർ ടെക്സ്റ്റൽ നറേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോറസിനെ കാണാൻ പറ്റും കോറസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർ ചെയ് ഇൻട്രപ്ഷ
അപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് തന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഓഡിയൻസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോം അത് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഒരു പ്ലേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം സംഭവം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പ്ലേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആര്യയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ അപ്പർ ക്ലാസ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ആസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് എ സുപ്രീം ക്ലാസ് സോ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ബൈ അഡ്രസ്സിങ് അനാര്യയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ വോയിസ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ കോളിന് റിപ്ലൈ എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ പറയുകയാണ് അതെന്തോ ഒരു അണേത്ലി പ്രസൻസ് ആണ് ഏതോ ഒരു യക്ഷിയാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ അവൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ലോലി ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ലോലി ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട ഒരു യക്ഷിയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇൻ റിപ്ലൈ ടു ഹർ കോൾ ഹി എക്സ്പോസസ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ ടു സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഫേമസ് എൻഷാൻട്രസ് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഷാൻട്രസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് വോണ്ട്സ് ഹെർ ടു കൺട്രോൾ ഹെർ സെൻസസ് അത് ഈ എന്താണ് മറ്റേ യക്ഷികളെല്ലാം പൊതുവെ കുറച്ച് സെക്ഷൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് വോണ്ട്സ് ഹെർ ടു കൺട്രോൾ ഹെർ സെൻസസ് ഇൻ ഓർഡർ നോ ടു ബ്ലെയിം ഫോർ ദ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രമാറ്റിക് എയറുട്ടി ഞാൻ വാങ്ങുന്നു മേട്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പ്ലേ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആക്ട്രസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവളുടെ സൗന്ദര്യവും ഈ എൻഷാൻട്രസിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സൂത്രധാരൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ആക്ട്രസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ഐഡിയ ബൈ ആസ്കിങ് ഇസ് ഇറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ ഓൺ സം ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ റീസ്റ്റോർ ദ ട്രൂത്ത് വോൺ എക്സ് എക്സസ് വിതൗട്ട് ഇമാജിനേഷൻ അപ്പം മറ്റേ നമ്മളുടെ ആക്ട്രസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് യക്ഷീനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്ലേയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഡയറക്ടർ തിരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്തിന് ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കോറസ് വരുന്നുണ്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ആക്ടേഴ്സ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സിംഗിങ് അബൌട്ട് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ്റെ റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയില്ല ചിലപ്പം ആസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ഡിസ്ട്രപ്റ്റിംഗ് ദ കോറസ് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഡയറക്ടർ വീണ്ടും ഇടയ്ക്ക് കയറുകയാണ് ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസസ് ദ ആക്ട്രസ് ആൻഡ് വോയിസസ് ഹിസ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസയർ ദാറ്റ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ്സ് മാൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻജ് ആൻഡ്രസ് Along with that, he compares the actors to a beautiful enchantress, Sauparnika. Here is the chorus. If you want to talk about the imagination and the relevance, you will be able to interrupt the director. You will be able to interrupt the actress. You will be able to talk about the actress. ആക്ട്രസിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് എന്താ ആണുങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ആവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെയാണ് എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൗപർണികയാണെന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാര വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കൊനിഷ്ടാണ് എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ദ ടെക്നിക് റീസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദി പ്ലേ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെയിൻറ്റർ ത്രൂ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എൻ ആക്ടർ അപ്പം നേരത്തെ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേ സ്റ്റേജിൽ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി അതിൽ ഒരു ആക്ടർ ഒരു പെയിൻറ്ററിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് ആ പെയിൻറ്ററിലൂടെ ഹി ഇസ് ലോഞ്ചിങ് ദ എൻജാൻറ്റിങ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സൗപർണിക സൗപർണികേൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ആക്ടർ വഴി പഴയത് പക്ഷേ ആ ഒരു ആക്ടർ പെയിൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഇനി ആ പെയിൻറ്ററിൻ്റെ കഥയിലൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻജാൻഡ്രസിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൗപർണിക ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും കോറസ് വരികയാണ് ത്രൂ ദ വോയിസസ് ഓഫ് ദ കോറസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദയർ ആഫ്റ്റർ പോർട്രേസ്
കാര്യങ്ങളും ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട് എവിടെ കയറിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ പാം ട്രീഡം മണ്ടയിൽ കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴോട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ പറയും ഇല്ല അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുക അത് അവിടെ അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന എന്താണ് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അപ്പർ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് മാൻ പറയും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു സീരിയസ് ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അതുവഴി നമ്മളുടെ ആരാ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ അൺനെസസറി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യകാലടിയെ കുറിച്ചിട്ട് സൂര്യകാലടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാലടി നമ്പൂതിരിയുടെ മകനാണ് സൂര്യകാലടി ഓക്കെ ദ പ്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടേഴ്സ് കോറസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സൂര്യകാലടി ദ സൺ ഓഫ് കാലടി നമ്പൂതിരി സെറ്റ്സ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ദ പോട്രിയൽ ഓഫ് ദ ഫിയേഴ്സ് പവർ ഓഫ് ദ എൻ ചാൻഡ്രസ് ദ സൺ ഹൂ ഡിസൈഡ്സ് ടു ടേക്ക് റിവെൻസ് ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഓൾസോ ഡൈസൺ അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ അച്ഛനെയാണ് ആര് കൊന്നത് സൗപർണി സൗപർണികാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എൻ ചാൻഡ്രസ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പം അതിനെതിരെ ചോദിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യകാലടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൂര്യകാലടി നമ്പൂതിരി ഈ കാലടി നമ്പൂതിരിയുടെ മകൻ അവസാനം അവനെയും കൊല്ലും ദ കോറസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ എൻ ചാൻഡ്രസ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ who and the uh, and the director now invites the attention of the audience to that of venmani nambudiri appo ivarde rendu verde kadha paranjene sheshamane ini nammalde kadayilulla venmani nambudirine kurichittu parayanadu okay and his friends the former is considered to be a mentally retarded person adayathu nammalde venmani nambudirine kurichittu iyalde kadayana namukku padikkanulla venmani nambudiride saubarnigane kurichittullathu ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോറി പറയാം ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗപർണിക സൗപർണിക എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഒരു ഒരു എൻചാൻഡ്രസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ വെൺമണി നമ്പൂതിരി വെൺമണി നമ്പൂതിരിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഈ മറ്റേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മറ്റേ പഠന ഉപനയനോ ആ അതിനൊക്കെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇല്ലത്തൊക്കെ കൊണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വെൺമണി നമ്പൂതിരിനെ എപ്പോഴും ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കയറി കളിയാക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇയാൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് കുറച്ച് മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ എന്നിട്ട് ഇവർ കളിയാക്കി ഭയങ്കര ചിരിയും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെൺമണിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ എന്താ വന്നു ആ മാതംഗലീല മാതംഗലീല ആരാന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെൺമണി പറയുന്നതാണ് മാതംഗലീല ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും വെൺമണി പറയുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും അത് ഒരു മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വിമൺ ആണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും മഹാഭാരതം എഴുതിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും എപ്പിക്കായിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം എഴുതിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റോട് കൂടി പറയും അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് എഴുതിയെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അതാണ് വെൺമണിയുടെ അവസ്ഥ ഓക്കെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ജോക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ വെൺമണീനെ ഒരു യക്ഷിത്തറയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ യക്ഷിത്തറയിലാണ് നമ്മളുടെ സൗബർണിക വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യക്ഷിത്തറയിൽ പോയിട്ട് വെൺമണി എടുത്ത് പറയാൻ പറയും ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം എന്ന് സിൻസിയർലി പ്രേ ചെയ്യാൻ പറയും പാവം പിടിച്ച വെൺമണി അങ്ങനെ പ്രേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ സൗബർണിക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ഓത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺലസ് ആൻഡ് അൻഡൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൗബർണിക തന്നെയാണ് ഈ സൗബർണിക എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയിലില്ലേ ആ അപ്പം അവൾ അങ്ങനെ ഓത്തെടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അൺലസ് ആൻഡ് അൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ
reinvents himself and ceases to exit the label of an abnormal person angana and ratri saubarniga varunu saubarniga ivane kondu vera oru durathu povunu and uh, they together spend uh, their time together പിന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നു പിന്നെ ഈ ഓഗ്രസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി വെൺമണിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെൺമണി റീ ഇൻവൈറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് സീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലേബൽ ഓഫ് ആൻഡ് അപ് നോർമൽ പേഴ്സൺ ഇനി നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആക്ട് ടു ആണ് ആക്ട് ടുവിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൺമണി ഇല്ലത്തിലാണ് അതായത് വെൺമണിയുടെ ഇല്ല വെൺമണി ഇല്ലത്തിൽ വെൺമണിയുടെ അച്ഛനും കാര്യസ്ഥനും ഇങ്ങനെ വെൺമണീസ് ഫാദർ ആ കാര്യസ്ഥനും ഇവരെന്താ ചെസ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെൺമണിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയും വെൺമണിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ഓൾഡ് ഏജ് കാരണം അയാൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ക്വൈറ്റ് അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങാണ്ട് ചെസ് ബോർഡ് എങ്ങാണ്ട് തിരിയോ മറിയോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പറയും ഈ ചെസ് ബോർഡ് തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആൻസസ്ട്രൽ ഹോമിന് ഈ ചെസ് ബോർഡിന് അയാൾ ആൻസസ്ട്രൽ ഹോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വെൺമണിയുടെ ആൻഡ് വെൺമണിയുടെ അച്ഛനെ വോൺ ചെയ്യും എന്തോ വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വെൺമണീനെ പോയി അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇറ്റ് സോറി ഹി റിമൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഹു ഹാസ് ടേക്കൺ ദ കേൾസ് ഓവർ ദ ഫാമിലി ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഇനി കേൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് വെൻ ദ ബാഡ് ടൈംസ് കം ഈവൻ ദ മാഡ് മാൻ വിൽ ബിക്കം വൈസ് He instructs, he instructs that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. Now, the next scene is that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. He instructs that the father should go and take him back home. He is engaged in a debate. And this time, the father should go and take him back home. And he inquires about the father should go and take him back home. വൺ ഓഫ് ദം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവനാക ആരാണ് ഈ കാര്യസ്ഥനാക ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ സീൻ പിന്നീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവർ ബാങ്കിലേക്കാണ് അവിടെ നമ്മളെ വെൺമണി ഒരു തപസ്സിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തപസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യസ്ഥം വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫോമർ അഡ്രസ്സസ് ആസ് അച്യുതൻ ഈ ആളെ കയറി അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ അച്യുതൻ ഇസ് ഡ്രം സ്റ്റെക് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ദ മെച്ചോർഡ് സ്പീച്ച് ഓഫ് വെൺമണി ബോത്ത് ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ട് ദിയർ ജേണി അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മളുടെ കോറസ് വരുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ കോറസിൻ്റെ ഇൻട്രപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം കോറസ് ഇവിടെ കമ്മൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് സിങ്സ് ദ സോങ് ഓഫ് ദി പാഴ്ച ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ്റർലൂഡ് ഇൻ്റർലൂഡ് ഉണ്ട് വെൺമണിയും സൗപർണികയെ കാണുന്നു and saubarnika seems to be quite worried about the separation and when money consoles her uh, their speech exp- uh, ini ini ivare nammal oru speech undu appo ivare nammal ingane depart cheyina samayathu chorus verunu paadunu okay chorus vannu paadunu adinu shesham saubarnika yum when money kaanunu saubarnika aga tension aanu when money povunnundu appo ingane when money avala console cheyunnundu and avare nammal oru speech undu aa speech la a philosophical dimension of earthly life um life after death ne kurichittu samsarikkunu പിന്നെ അവിടെ ഇൻ്റർലൂഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോറി ഇൻ്റർലൂഡ് സ്റ്റോ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെൺ മണി ഈസ് ട്രാവൽസ് ടുവേഴ്സ് ചെയ് വെൺ മണി ട്രാവൽസ് ടുവേഴ്സ് ഹോം അപ്പം പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി നമുക്ക് സൗബർണികയുടെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് സ്മെൽസ് അത് മറ്റേ ഇല്ല യക്ഷികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തോ പാലക്കൂണ്ടം ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ലേ അതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഡയമോ ചെയ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളുടെ പ്ലേ ഒരു സീരിയസ് നോട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേർ ദ സൂത്രധാരൻ Uh, with whom the audience is familiar at the beginning comes and voices the sound okay angane nammala venmani nambudiri pullukarinte illatheku povugiyana and saubarnigade presence namaku throughout the journey la kaanan pattum in the form of pleasant smell the chorus sets the scene and the venmani is to be seen reading a book achu then comes and announces the arrival of the father and advises venmani venmani to take up the household responsibilities but he is reluctant to follow the words of the karyas in the mean in the meantime venmani's father comes up with the detail of an alliance at the following conversation venmani declares that he won't be able to love anyone the father replies that the father consoles if he won't love someone he can continue to do something but venmani sticks to the decision of their marrying someone suddenly his father gets angry and utters that the son should not
അപ്പം അടുത്ത സീനിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോറസ് തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അടുത്ത സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെൺമണീനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അച്യുതൻ അച്യുതൻ ആരാണ് നമ്മളുടെ കാര്യസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് വെൺമണിയുടെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് വെൺമണിയോട് പറയുകയാണ് ഇനി എന്താ വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെൺമണി ഇത് ഇതൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഹീസ് റിലക്റ്റൻ ടു ഫോളോ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ കാര്യസ്ഥൻ അപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ വരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ വരുന്ന എന്താണെന്നാണ് ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസലും കൊണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വെൺമണി പിന്നീട് അച്ഛനോട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലവ് എനി വൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ ആരും ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ വേൾഡ് നോ ബഡി ലവ്സ് എനി വൺ ദ ഫാദർ കൺസോൾസ് ഹിം ബൈ സീയിങ് ദാറ്റ് ഇനി ഇവൻ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡൂ സോ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി റിലേഷൻ വിത്ത് ദ മാരേജ് നിനക്ക് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷേ മാരേജുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു റിലേഷനും വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് വെൺമണി എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഹി സ്റ്റിക്സ് ഓൺ ടു ഹിസ് ഡിസിഷൻ അപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണോ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവാണ്ട് നീ വീട് 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 വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല വിടാനുള്ള ഇതില്ല പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആര് പോകുന്നുണ്ട് വെൺമണി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്താ എന്തോന്ന് പൂജാ റൂമോ ആ പൂജാമുറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ നടക്കുന്ന പൂജാമുറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പൂജാ റൂം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും പൂജാമുറിയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നമ്മുടെ വെൺമണിയോടോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ വെൺമണിയോട് എന്താ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് കർമ്മയിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അത് നമുക്ക് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നീട് ഈ സീനിലേക്ക് ആര് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൗപർണികയുടെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൗപർണികയും വെൺമണിയായിട്ടുള്ള സീനാണ് അപ്പോൾ സൗപർണിക ഈ ഒരു ഹോൾ കോൺവെർസേഷൻ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൗപർണിക വെൺമണിയോട് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഈ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റും ക്രീഡും ഒന്നും മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈവൻ തോ അവളൊരു എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അവളും പറയുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റിൻ്റെയും ക്രീഡിൻ്റെയും കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റീനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം okay but he diligently questions the same uh, the same that if the thought on caste and creed reminds to be the barriers of their innate desire then what should be the stand then what should be the standpoint ah asana ne cheyunu yet saubarnika prompts him to marry to continue his line of heritage veendum endha ഹെറിറ്റേജ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്നാലും വെൺമണി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് വെൺമണി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ടൈം ഹി ഗോട്ട് വിറ്റ് അവന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ച ആ ഒരു സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കിട്ടിയ സമയം അത് അതിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സൗപർണിക അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് എന്താ അവന് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീങ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റൂല ആൻഡ് സൗപർണിക പിന്നെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വെൻ എവർ ഹി വോണ്ട്സ് ടു സീ ഹർ പുള്ളിക്കാരത്തി വരും ഓക്കെ ഷി ഷി വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ദയർ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ സീനിലേക്ക് ആര് വരികയാണ് സൂത്രധാരൻ വരികയാണ് ഓർ ദ ഡയറക്ടർ കംസ് എക്കിൻ അപ്പം വീണ്ടും എന്താ മറ്റേ മറ്റേ സാധനം വരുന്നു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നെസ്റ്റ് ടച്ച് അപ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇൻ്റർവൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മളുടെ സൂത്രധാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓഗ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ ആർ എംബോഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് ലസ്റ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കൺട്രോൾ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താ സൗപർണികയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു നേച്ചറല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സീനിൽ കണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുക ആൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സൂത്രധാരൻ വീണ്ടും അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ റീതിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് കറക്റ്റായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ട്രാഷസ് ദ ഏജ് ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഗ്രസ് ഓഗ്രസ് ഹാസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വൺ നെവർ അപ്സ്റ്റെയിൻസ് വെൺ മണി ഫ്രോം ഹിസ് ഹൗസ്
സേഫ് ഓഫ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ വീണ്ടും കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇവളുമായിട്ട് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം വീണ്ടും നമ്മളുടെ സൗബർണികയെ തിരക്കി പോവുക നമ്മളുടെ മെൺമണി അങ്ങനെ തിരക്കി തിരക്കി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ പോയി ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സൗബർണിക എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വെൻ ഹി വേക്സ് ഹി എക്സൈറ്റഡ് ടു സി സൗബർണിക തേർ ഹി കംപ്ലൈൻസ് ദ സോളിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സൗബർണികയെ കംപ്ലൈൻ സൗബർണികയോട് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സൗബർണിക അവളെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെത്തറ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് ആയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സൗബർണിക പുള്ളിക്കാരത്തിനെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു as he fails to coordinate his mind and body he desperately conveys saupannika for the same and parayunnundu saupannika also finds herself in the same situation finally she makes him pledge that she will that he will continue to live with his wife except for the two days which saupannika promises to visit him but when many pleads uh, pleads to her that they will allow to some distant places where there is no human presence അപ്പം എന്താ സൗബർണിക അവനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ സൗബർണികയെ കണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുന്നേക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അബൌട്ട് ഹിസ് സോളിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സൗബർണികയ്ക്ക് എന്താ അവൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പെത്തറ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗബർണികയ്ക്കും ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഷീസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോയിങ് എന്നിരുന്നാലും സൗബർണിക അവനെ പ്രോമിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താ രണ്ട് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സൗബർണിക വരും അതുവരെയ്ക്കും ഭാര്യയുടെ ഒത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ വെൺമണി ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല വെൺമണി പറയുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാം ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നു വയൽ കൺസോളിംഗ് ദ റിലക്ട് ഇൻ വെൺമണി സൗബർണിക ജനറലൈസസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ എ വിമൻ ആൻഡ് വെൺമണി as only looking only looking of himself he reluctantly approves the same and saupanika leaves with no expectation to meet him once again um, okay meet him once in two days by uttering earthly life is possible only by sharing love or or important at lor kaari aan okay angane സൗപർണിക ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ എല്ലാ വിമൻ്റെയും സിറ്റുവേഷൻ എന്താ അവളെ പോലെ തന്നെ ഒരു വിമൻ ആണ് ആര് താത്രി അപ്പം വെൺമണി നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നോളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആൻഡ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇത് ഏർത്ത്ലി ലൈഫ് ഇസ് പോസിബിൾ ഒള്ളി ബൈ ഷെയറിംഗ് ലവ് അതിങ്ങനെ അട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ അവളുടെ ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് നീഡാണ് എന്താ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൺ ആവാനുള്ള ഒരു നീഡാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ട് ആക്ട് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ആക്ട് ത്രീയിൽ നമുക്ക് വെൺമണി വെൺമണിയുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് See, when many as a person who is concerned about his family and the first scene is set inside the bedroom la ne set edirikkunathu where husband and wife avarku oru kutti undu ippo okay uh, is to be seen with the child they are engaged in a conversation and the former shares his concern over the curse that the tenants that short that showered on their family that all the wealth accumulated by exploiting the poor won't be of any use to the family the rift between the landlord and the farmers widened the harvest ending up in great loss okay avade penda sambhavichunnu ichiyanal ingena venmaniyum venmanida wifeum thaathri avarku kutti undu adu ingena kutti aayittu irikkunna oru bedroom scene undu appo avade venmani nu arnjeyna bhangara concerned aanu endo undaanu nu ichiyanal farmers ingena curse cheyidittana poi irikkunna kaaranam pandakka nu mattum illa paatathinu kodukkallo അപ്പം ഇവർക്ക് അന്നേരം എന്തു പറ്റി എന്നറിയാമോ യാ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാൻഡ്ലോഡ് ആൻഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് വൈഡ് ആൻഡ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് എൻഡിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡഡ് പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നഷ്ടമുണ്ടായി ഈ ഫാമേഴ്സിന് നഷ്ടമുണ്ടായി പക്ഷേ ഇയാൾ എന്താ ഈ ലാൻ ലാൻഡ്ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ലാൻഡ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൺമണിയുടെ അച്ഛൻ ഇവർക്ക് ഇത് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഇവരെന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പാട്ടത്തിന് പാട്ടം തരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇവർ കേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ലോസാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ഇയാൾ പറഞ്ഞ തുക കൊടുക്കേണ്ടിയും വന്നു അങ്ങനെ ഇവർ കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പണം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഒതവാണ്ട് പോകട്ടെ ലൈക്ക് യൂസ് ആവാണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പം അതാണ് സംഭവം അപ്പം എന്താ പറ്റി ഇവർക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ വഴി ഈ ഫാമേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച്
ഓവർ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ടെനൻസ് പക്ഷേ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താത്രി അവൾ സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് താത്രി പറയുന്നത് ആൻഡ് ധാത്രി പിന്നെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻമണീനെ എന്താണ് നമ്മളുടെ മോന് മോനാണെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ അതെ മോനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയോ മോൻ എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ആ കൊച്ചിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല കാരണം ഇവളുടെ അമ്മ ഒരു ഏലസങ്ങാണ്ട് പൂജിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കുട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക കേസ് ഒന്നും കുട്ടിക്ക് ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് സൗപർണികേനെ കാണാൻ പറ്റും സൗപർണിക വരുവാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിലാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ഐ തിങ്ക് സോ നെക്സ്റ്റ് സീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും സൗപർണിക വരുന്നുണ്ട് സൗപർണിക വന്നിട്ട് ഇവൾ എന്താ ഒരു മദവലി അഫക്ഷൻ ആ ഒരു കുട്ടീനോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വൈൽ ഷി പാമ്പേഴ്സ് ദി ചൈൽഡ് വെൺമണി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു വെൺമണി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൗപർണിക പെട്ടെന്ന് വെൺമണീനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനല്ല വന്നത് ഞാൻ കുട്ടീനെ കാണാനാണ് വന്നതെന്ന് പറയും and she is desperate over the fact that she is unable to bear a child like a common woman her words uh, her words and tone invite anxiety in him that the other worldly beauty has slowly began to imbibe earthly few earthly features appa enda saubarnigade ullil endana avukku bhangira oru idana avukku oru kutine bear cheyan pattunnillallo ennalla oru vashamavum karyangalum okke and kunnine ingane thalavulikkunnadukku kandittu menmanikku oru pedi karana enda സൗപന്യക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻചാൻട്രസ് ആണ് അപ്പം ഒരു എൻചാൻട്രസിന് എന്താ പറയുക ഈ ഏർത്ലി ബ്യൂട്ടി ഏർത്ലി ഫീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള ഇത് എന്താ ആഗ്രഹം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ വെൺമണിക്ക് ഒരു പേടിയായി ആൻഡ് സൗപന്യക ലീവ്സ് വിത്ത് ദ തോട്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അസേർട്സ് ദാറ്റ് വെൺമണീസ് ചൈൽഡ് ഇസ് ഹെർ ഓൺ ഹെർ ഓൺ ചൈൽഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ സൈ ഓഫ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ എ ചൈൽഡ് ടു ഹാവ് ടു മദേഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെൺ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗപർണിക പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ വെൺമണിയുടെ കുട്ടി അവളുടെയും കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവും പോവും പോകുമ്പോൾ പോലും സൗപർണിക തിരിച്ച് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ സൂത്രധാരൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സൂത്രധാരൻ വരികയാണ് സൂത്രധാരനാണ് ഇനി കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയൊക്കെ ഓഡിയൻസിന് സെമറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി സെമറൈസ് ദി വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഗ്രോത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് വൈൽ ദ ചൈൽഡ് സീൻ വിത്ത് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പം വലുതായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു വലുതായിട്ട് ഇപ്പം അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ എന്താ പ്രീസ്ലി മാറ്റേഴ്സിനോട്ടുള്ള ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ കൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാര്യസ് ദൻ ആൻഡ് വെൻ മണീസ് ഫാദർ എക്സ്പോസിസ് ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ ഡോമിനൻസിന് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്ലീസിംഗ് പീരിയഡ് ഓഫ് ചൈൽഡ്സ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ടൈം കംസ് ഫോർ ഉപനയനം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈ ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സോമനിയാണ് അതിലൊരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഡൽഹുഡിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു സമയം അതായത് മറ്റേ വി ടി ഭട്ടതിരിപാടിൻ്റെ മറ്റേ അതേയല്ലേ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് അതിലാണെന്ന് തോന്നി യുവനയൻ ഉപനയനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് ആ അതിലെന്താ സർ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഒരു ഏജ് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവനെ നമ്പൂതിരി ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോകണം ആ അതാണ് സംഭവം അപ്പം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപനയനം ഓഫ് ദ ചൈൽഡാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സൗപർണിക വരുന്നുണ്ട് സൗപർണിക വന്നിട്ട് ആൻഡ് ഷി എക്സ്പ്രസസ് ഹൗ വിഷ് ടു ടി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീഷ്യസ് സെറിമണി ഇൻ ദ ഗൈസ് ഓഫ് ആൻ അന്തർജനം അപ്പം ഇനി സൗപർണികയുടെ ആഗ്രഹമാണ് കുട്ടിയുടെ ഉപനയനത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ എന്തോ എന്തൊരു സാധനം കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് ഇനി വരുമ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ആ അപ്പോൾ ഒരു അന്തർജനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേഷം മാറിയിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആൻഡ് ഷി പുട്സ് ദ ക്ലെയിം ദാറ്റ് വെൺമണി ബീയിങ് ബീയിങ് വെൺമണീസ് ഫേസ്റ്റ് വൈഫ് സോ ആസ് 
ഇതാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗബർണിക്ക് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എൻജായർ ക്ലാൻ ഹാപ്പ് നോ ഹെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവരുടെ വംശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതോടെ സൗബർണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാനിഷ് ആയി പോകുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ വെൻമണി ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ സൂത്രധാരൻ അനൗൺസസ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സംഭവം ചോദിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീംസ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും കാസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം പിന്നെ ലാൻഡ് ലോഡും ഒരു ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏർത്ത്ലി എന്താ പറയുക അതായത് രണ്ട് ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ എഴുതാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്രൂത പ്ലേ നമ്മളുടെ സൂത്രധാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സൂത്രധാരൻ വേണ്ട ഇയാളുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ട്രൈസ് ടു അൺഫോൾഡ് ദ അൺനെസസറി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം അതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് നടക്കുന്നത് ആ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ പോർട്രേറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേ അതൊരു തീമാണ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ഓക്കെ പിന്നെന്താ മെറ്റാ തിയേറ്റർ എലമെൻസ് ഇൻ സൗപർണിക അത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ മെറ്റാ തിയേറ്റർ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസ് ഇൻ സൗപർണിക 